Dear friends, welcome to the traditional Romani concert of festival Yargus 2021. This year we broadened our horizon and we uh, invited everybody who plays music inspired by Romani performance or uh, the compositions that they learned from the carriers of this tradition. Дорогие друзья, добро пожаловать в традиционный цыганский концерт фестиваля Yargus в его варианте 2021 года. В этот раз мы приглашаем людей, независимо от, от их этнического происхождения, но если они играют, если в репертуаре имеются произведения, либо вдохновленные цыганским искусством, либо которые они, эти исполнители выучили непосредственно у цыганских исполнителей. The first performer, however, is really an authentic carrier of the Romani tradition, Гурано Орват. He was the first Romani seven stringer that I met in my life. Первый исполнитель Гурана Орват, настоящий носитель цыганской традиции, его отец был знаменитым семиструнным гитаристом. Сам Гуран больше играет на шестиструнной гитаре, и он нам предлагает вот этот небольшой импровизационный момент. Andrei Koshel lives in so far from Yargus, so far from Iowa. He lives in Vladivostok, Russia. But he's been following the best Romani performers, such as Alexander Kompakov and, uh, and Fyodor Kandenko, and he learned a lot from them, and he uh, became creative himself, and so here you can hear his exquisite playing. Muzikant is Vladivostok. Андрей Кошель много лет изучал манеру игры Александра Колпакова и Федора Конденко. И вот в тех произведениях, которые вы услышите в его исполнении, это уже в принципе его собственное творчество. I have to admit that I never met Valery Basov in person, although I heard about him for a long, long time. He spent a lot of time playing with Romani musicians, and he is a real uh, specialist in the Romani style on the seventh string guitar. 
я вынужден признаться, что мне так и не удалось до сих пор лично познакомиться с Валерием Басовым, но он много-много лет играет на семиструнной гитаре и играет с ведущими цыганскими исполнителями. Валерий will be joined by a traditional Romani performer Эдуард Швидченко in the second set. Позже в этом концерте Валерий, к Валерию присоединится Эдуард Швидченко, племянник Федора Конденко, играющий на шестиструнной гитаре, но настоящий знаток цыганского гитарного стиля. Иван Жук, the charismatic virtuoso that you already heard in our Jewish concert quite recently, is, has studied the Romani style of guitar with Alexander Kolpakov directly. And now he is showing some of his improvisation. Иван Жук, который вы уже знаете по еврейскому концерту в этом фестивале, изучал цыганскую манеру игры непосредственно Александра Колпакова. И это вы, конечно, услышите в его импровизации.
It's a great pleasure for me to introduce Dmitry and Mikhail Melnik, the students uh, of Vadim Kolpakov and actually my students too. But they learned the authentic uh, Romani way of playing the Russian Sylvester guitar from Vadim. Для меня большая радость и честь представить Дмитрия и Михаила Мельников, отца и сына, которые много лет учились семиструнной гитаре у Вадима Колпакова, ну а также у меня.
a musician of uh, complete uniqueness, complete originality, Oleg Ivanov of Volgograd. Uh, Oleg uh, is one of the people that we in Russia call Samarodok or Nugget of Gold. He just, for some reason, has this music pouring out of his heart and he improvises freely and we all are in awe, so to speak. Oleg Ivanov, настоящий Samarodok, из Volgograda, Представляет пару импровизаций для нашего фестиваля. И, как обычно, я с замиранием сердца слушаю эти звуки, которые ни на что не похожи. As you know, um, a lot of Romani influence one can find in works of Sergei Orechov, the great 20th century virtuoso on the seven string guitar. Dmitry Sokolov, whom you already encountered in the previous concert today, is going to play a romance set by Orechov. It is indirectly a reflection of Russian Romani guitar tradition. Как известно, музыка Сергея Орехова, великого виртуоза 20 века, была написана под сильным влиянием русско-цыганской гитарной традиции. И сейчас Дмитрий Соколов, которого вы уже знаете по концерту, который прошел раньше сегодня, исполнит его романс, обработанный для гитары, уже в этой, в этой манере, которая уникальным образом сочетает классику русской гитары и цыганскую традицию.
again, the ensemble that you're already familiar with, Ruskie Guitar, Vladimir Markushevich and Vladimir Sumin, are going to perform a piece by Orechov as well. Ансамбль, который сегодня вы уже слышали, русские гитары, Владимир Маркушевич и Владимир Сумин, исполняют произведение Орехова, которое вы сейчас услышите. Extraordinary pleasure to introduce my 
colleague and friend uh, of many years, Vadim Kolpakov, who is going to perform together with his nephew, Alexander Kolpakov Jr. Дорогие друзья, внимание! Сейчас перед вами предстанет Вадим Колпаков, мой друг и коллега. Мы недавно отпраздновали свое 20-летие. Это единственный живой носитель цыганской традиции в Северной Америке. Цыганской традиции гитарной, русской семиструнной. Сейчас он играет со своим племянником Сашей Колпаковым младшим, который играет, правда, на шестиструнной гитаре, но который во всех нюансах знает особенности своей родной традиции.
Thank you. Now a great young virtuoso, originally from Armenia but living in Moscow, Artur Haratyan. Uh, Artur, uh, as it turned out, has a twin brother who looks a lot like him, not surprisingly, and who also plays seven-string guitar, and actually his name is also Artur Haratyan. So now the brothers Haratyan are going to quite stun you with their performance of an Orech of Peace. Молодой virtuoz, изначально из Армении, ныне живущий в Москве, Артур Харатян. Сейчас исполнен виртуозную вещь со своим родным братом-близнецом, очень на него похожим практически всем, включая факт, что он играет также виртуозно на семиструнной гитаре, и его тоже зовут Артур.
Dear friends, this is the end of our traditional Romani concert. 
I sincerely hope that you enjoyed the everybody's playing and you know every time I say the same phrase you know the, below there is a link that you can make a donation and it will be extremely handy because we are actually running behind on raising funds. Дорогие друзья, вот и кончился наш традиционный цыганский концерт. Я надеюсь, выступления наших участников вам понравились. И если у кого-то возникнет жгучее желание поддержать нас финансово, внизу вы найдете ссылку, по которой это можно сделать. Большое спасибо и до гала-концерта!